ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் நம் அனைவர்கள் மீதும் உண்டாவதாக வெல்கம் டு சூப்பர் ஹிட் சேனல் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் குக்கிங் ரெசிபீஸ் எதுவும் நான் ஷேர் பண்ணலை ஆனால் நம்ம குக்கிங்க்கு அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற தக்காளி பழத்தை ரொம்ப நாளைக்கு வர மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற சில மெத்தட்ஸை தான் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப வருஷமாகவே நான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் மெத்தட்ஸ் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கும் இந்த லாக்டவுன் டேஸில் மட்டும் இல்லை தக்காளி வில சீப்பாக இருக்கும் போதும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ அந்த மெத்தட்ஸ்லாம் என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக தக்காளி வாங்கும்போதே எல்லாத்தையுமே பழமாக வாங்காமல் காயும் பழமுமாக கிடச்சிச்சின்னா காயும் பழமுமாக கலந்து வாங்கிக்கோங்க அந்த மாதிரி வாங்கிட்டு வந்துட்டு நான் இங்கே அதை த்ரீ செக்ஷன்ஸாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரெண்டு பையும் நல்லா பழுத்த தக்காளி இந்த பை வந்துட்டு கொஞ்சம் அறப்பழமாக உள்ளது இது எல்லாத்தையுமே நான் ஒரு மூணு நாலு மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா பழுத்த தக்காளியை ரெண்டு பையாக எடுத்து வச்சுருக்கேன்ல இதில் இந்த ஒரு பை தக்காளியை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்ட்டு நான் இப்போ காட்டுறேன் இந்த இன்னொரு பை தக்காளி வந்துட்டு நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்ப்போம் எப்படி ரொம்ப நாளைக்கு வர மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறதுன்ட்டு இது வந்துட்டு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் அரைக்காயாக உள்ளது ஐ மீன் அந்த அரைப்பழமாக உள்ளது கொஞ்சம் அழுத்தமான பழமாக இருக்கும்ல அது எனக்கு அவ்வளோவா காயாக கிடைக்கல இப்படி தான் கிடச்சிச்சு ஸோ இதை வந்து நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அர அரைக்காயாகவும் அந்த கொஞ்சம் அழுத்தமான பழமாக உள்ளதை வந்து நான் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த நல்லா பழுத்த தக்காளிலாம் யூஸ் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கும் இது வந்து பழுத்து கரெக்டாக வர்றதுக்கும் சரியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கிட்டா இது டிப் நம்பர் ஒன் நெக்ஸ்ட் இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதை இப்படியே இந்த பாலித்தீன் பையிலே வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சோம்னா ஒரு ஒன்று ரெண்டு நாள்லேயே தக்காளியை சுற்றியும் இந்த மாதிரி ஈரமாக இருக்கும் தண்ணியாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஒன் வீக் டு டென் டேஸ்க்குள்ளேயே அழுவியும் போயிடும் பார்த்துருப்பீங்க நீங்களும் இதனாலேயே தக்காளி ரேட் குறைஞ்சிருக்கும் போதும் சரி இந்த மாதிரி லாக்டவுன் டேஸ்லேயும் சரி நிறைய வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறதுக்கு யோசனையாகவும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் தக்காளி தீந்து போச்சுன்னா கவலையாகவும் இருக்கும் சரி இதுக்கு என்ன தான் செய்யலான்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி துணிப்பை இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க இது டிப் நம்பர் டூ எல்லா ஊர்லேயுமே இப்போல்லாம் ஷாப்பிங்க்கு இந்த பை தான் யூஸ் பண்ணுறதால எல்லாத்தையுமே இருக்கும் ஒரு வேலை இல்லைன்னா அந்த மாதிரி பேப்பர் கிளாத் அப்படி இல்லைன்னா காட்டன் கிளாத் இருந்தால் அதை தைச்சு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கும் பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லைன்னா கிச்சன் டவுல் இருக்குதுல்ல அதில் கூட நீங்கள் டொமேட்டோஸை வச்சு கவர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி மட்டும் இல்லை நீங்கள் மற்ற வெஜிடபிள்ஸையும் இந்த பையில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இந்த பையில் வைக்கிறதால வெஜிடபிள்ஸில் ஈரம் வராதான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படிலாம் இல்லை கண்டிப்பாக ஈரம் வர தான் செய்யும் ஆனால் இது துணி பையாக இருக்கிறதால அந்த ஈரம் எல்லாத்தையுமே அப்சார்வ் பண்ணிக்கும் அதனால் வெஜிடபிள்ஸ் சீக்கிரம் வீணாக போகாமல் ரொம்ப நாளைக்கு வருது கிட்டத்தட்ட ஒன் மந்த் வரைக்கும் கூட ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது அதுக்கப்புறமா தான் அந்த ஸ்கின்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டாக சுருங்க ஆரம்பிக்குது அவ்வளோ நாள்லாம் நம்ம வச்சுக்க மாட்டோம் நான் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்காக அப்பப்போ வச்சு பார்க்குறது உண்டு ரெண்டு மூணு அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மெத்தடில் தக்காளி மட்டும் இல்லை மற்ற வெஜிடபிள்ஸும் லைக் கேரட் பீட்ரூட் வெள்ளரிக்காய் கத்திரிக்காய் கொத்தரங்காய் ஏன் பச்சை மிளகாய் கூட நீங்கள் இந்த பையில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்கள் டென்ஷன் இல்லாமல் ரொம்ப நாளைக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாலித்தீன் பேக்கை விட இந்த பேக்கில் ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அடிக்கடி மார்க்கெட் போக முடியாத சுச்சுவேஷன்ஸ்லேயும் இந்த மெத்தடில் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பையில் உள்ள தக்காளியை நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறேன்னு காட்டுறேன் இதை நான் ரெண்டு மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் தக்காளி பழத்தை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி பிளெண்ட் பண்ணுறேன் மிக்சிலேயும் அரைச்சிக்கலாம் பெரிய ஜாரில் போட்டு உங்களோட குக்கிங்க்கு தகுந்த மாதிரி தக்காளியை நீங்கள் பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ப்யூரியாவோ அல்லது பல்ஸ் மோட்டில் வச்சு ஒரு நாலஞ்சு பிளெண்ட் கூட கொடுத்துக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் தக்காளி பீசஸ் அங்கங்கே கிடக்கிற மாதிரி தர தரனு தான் அரைச்சிருக்கேன் இதை வந்துட்டு நான் இடையில் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு மெத்தடில் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு ஏர்டிட் கண்டெய்னரில் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் என்னோடய டெய்லி குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு செகண்ட் மெத்தட் வந்து அப்படியே ஐஸ் ட்ரேயில் ஊற்றி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுறது
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி வைங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வரக்கூடிய இந்த மாதிரியான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸை நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்க முடியும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்